హలో మిత్రులారా ఈ కొత్త వీడియోకి మేము మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తున్నాం క్రిందటి తరగతిలో మీరు బీజీఏ సమాసాలు అనగా అల్జెబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి నేర్చుకున్నారు ఈ వీడియోలో మనం వాటి కారణాంక విభజన ఫ్యాక్టరైజేషన్ గురించి నేర్చుకుంటాము సంఖ్యలో మూడు ఐదు ఏడుల లబ్ధం ఎంత అవుతుందో మీరు చెప్పగలరా అవును వీటి లబ్ధం నూట ఐదు అవుతుంది మీరు చూడవచ్చు మూడు ఐదు మరియు ఏడు సంఖ్య నూట ఐదు యొక్క కారణాంకాలు అవుతాయి మరియు ఈ విధంగా మనం నూట ఐదుని కారణాంక విభజన చేశాము దీన్ని బట్టి ఏదైనా సంఖ్యని దాని కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయడాన్ని కారణాంక విభజన అంటాము అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే మనం సంఖ్య నూట ఐదును ఇరవై ఒకటి ఇంటూ ఐదు అని కూడా రాయవచ్చు కాబట్టి ఐదు మరియు ఇరవై ఒకటిలు కూడా నూట ఐదు సంఖ్య యొక్క కారణాంకాలు అవుతాయి ఆలోచించండి అవును ఇవి కూడా కారణాంకాలు అవుతాయి కానీ కారణాంక విభజన పద్ధతిలో కారణాంకాలను అవిభాజ్య రూపంలో అంటే ఇర్రెడ్యూసబుల్ రాయడం అవసరం అయితే రండి ఇప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్తూ బీజీఏ సమాసాల కారణాంక విభజనని అర్థం చేసుకుందాం రండి ఈ బీజీఏ సమాసం మూడు క్యూని చూద్దాం ఇది ఏ రకమైన బీజీఏ సమాసమో మీరు చెప్పగలరా మనం చూడవచ్చు ఈ బీజీఏ సమాసంలో ఒకే పదం ఉంది అంటే ఇదొక ఏకపది అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ పదాన్ని కారణాంక విభజన చేయగలరా అవును మనం పదం మూడు క్యూని మూడు ఇంటూ క్యూ రూపంలో రాయవచ్చు ఇదే విధంగా మనం బీజీఏ సమాసం ఎనభై నాలుగు ఎక్స్ వై జెడ్ ని కూడా కారణాంక విభజన చేయవచ్చు మనం ఈ సమాసాన్ని ఎనభై నాలుగు ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ జెడ్ అని రాస్తాము ఇక్కడ ఎనభై నాలుగు ఒక విభాజ్య సంఖ్య దీన్ని కారణాంకాలుగా చేయడం సాధ్యమే దీనిని పరిష్కరిస్తే మనకి రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఏడు ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ జెడ్ లభిస్తుంది ఇలా మనం ఎనభై నాలుగు ఎక్స్ వై జెడ్ ని కారణాంక విభజన చేశాము ఇప్పటి వరకు మనం ఏక పదుల కారణాంక విభజన చేయడం నేర్చుకున్నాము ద్విపది యొక్క కారణాంక విభజన చేయడం సాధ్యమేనా ఈ ద్విపది ఐదు ఎక్స్ ఘాతం రెండు ప్లస్ ఆరు జెడ్ ని చూద్దాం మనం ఇక్కడ మొదటి పదం ఐదు ఎక్స్ ఘాతం రెండుని ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ రూపంలో రాయవచ్చు మరియు రెండవ పదం ఆరు జెడ్ ని రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ జెడ్ రూపంలో రాయవచ్చు చాలా సులభంగా ఉంది కదా మిత్రులారా ఈ అధ్యాయంలో మనం ఏకపది మరియు ద్విపదిల కారణాంక విభజన చేయడం నేర్చుకున్నాము తదుపరి వీడియోలో మనం కారణాంక విభజనకి సంబంధించిన మరికొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ధన్యవాదాలు